ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡುವ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಡುವಿಲ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರಾಜು ರವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಪ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ದೇಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸ್ಟುಡ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರಾಜು ಡೈಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಒನ್ ಟೆನ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿಡ್ರಾನ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ರಾಜೂಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರುಪೀಸ್ ರಾಜೂಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಎರಡು ಮೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ರಾಜೂಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ರಾಜೂಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಶೇರನ್ನು ಡೆತ್ ಆಗೋ ಡಿಸೀಸಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜು ರಾಜೂಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಶೇರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಐದು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ರಾಜನ ಶೇರನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆರು ಮಾರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಜು ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಾಜುನ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ರಾಜೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಬರಿತೇವೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಏನಿದು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ರಾಜುನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆನ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಸ್ಟುಡ್ ರುಪೀಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರು ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ರಾಜು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ
ಬದುಕಿದ ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಿಂಗಳು ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಆರು ಸಾವಿರ ಆರು ಸಾವಿರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಹಿ ವಿಡ್ರಾನ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಹಿ ವಿಡ್ರಾನ್ ಹಿ ವಿಡ್ರಾನ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅವನು ಸಾಯುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅವನು ಸಾಯುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜೂಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರಾಜೂಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ರಾಜುನ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವನ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪುನಃ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರಿತೇವೆ ಟು ಬೈ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಪ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಅದ್ರ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏನು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬದುಕಿದ್ದ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಶೇರ್ ಹಿಸ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅವನ ಶೇರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರ್ ಬೈ ಟೆನ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟೆನ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಬೈ ಟೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಶೇರ್ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಪುನಃ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಅವನು ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಬದುಕಿದಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರು ಬೈ ಹನ್ನೆರಡು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಸ್ ಅ ಶೇರ್ ಆಫ್ ರಾಜು ರಾಜುನ ಶೇರ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಏನಿದು ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಅವನು ಬದುಕಿದಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡುವ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ
ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಡೆಟ್ಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಡ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡೈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡೈಸ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿಯತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಆನ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿಯತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಅವರ ರೇಷಿಯೋ ಟೂ ಈಸ್ ಟು ಟೂ ಈಸ್ ಟು ಒನ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡೈಸ್ ಸೊ ಪುನೀತ್ ಪಂಕಜ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ಅವನು ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ತರ್ಟಿಯತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತರ್ಟಿಯತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತರ್ಟಿಯತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದ ಸೊ ಈ ನಮಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ತರ್ಟಿಯತ್ ನೈನ್ ತರ್ಟಿಯತ್ ನೈನ್ವರೆಗೆ ಅವನು ಇದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬರದಲ್ಲಿ ತರ್ಟಿಯತ್ ನೈನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಂಡು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the partnership deed provides the following the deceased partner will be entitled to his share of a profit up to the date of death calculated on the previous year's profit calculated on the previous year's profit idakke ee ondu adjustment ki sambandhapattagi na ondu problem anna solve madidebe so previous year's profit na alli na adanna yenu avana date of death idu profit till the date of death anna na calculate madlikke helta idare he will be entitled to b adjustment number b he will be entitled to his share of goodwill of the firm calculated on the basis of 3 years purchases of last 4 years profit 3 years purchases of last 4 years profit the profit for the last 4 financial year are given below ivana share of goodwill anna kodbekante ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆಫ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ ಐ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎವರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವನ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಎಮೌಂಟೆಡ್ ಟು ರುಪೀಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅವನು ಸಾಯುವಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟ್ವೆಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಕೊಡಬೇಕು ಅವನು ಹಾಕಿದಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಗೆ ಅವನು ಹಾಕಿದಂಥ ಬಂಡವಾಳ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸ
ತರ್ಟಿಯತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ವರೆಗೆ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನುವರಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನಿಂದ ತರ್ಟಿಯತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಜಾನ್ವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜೂನ್ ಕೂಡ ಸೇರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ತರ್ಟಿಯತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅವನು ಬದುಕಿದಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಮಂತ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಟೀಡ್ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಕ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡುವ ಕ್ಯೂಸಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದದ್ದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟು ಕ್ಯೂ ರುಪೀಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಆರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಹನ್ನೆರಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಅವನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಆನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ ಆನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನೋಡಿ ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅವನ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫರ್ಮಿನ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯೂವಿನ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯೂವಿನ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂವಿನ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಯೂವಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದು ಆರು ಬೈ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕ್ಯೂವಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವ ಓಕೆ ಇದೆರಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಪ್ರ
एक्सिक्यूटर एक्सिक्यूटर से लोन अकाउंट एक्सिस एक्सिक्यूटर से लोन अकाउंट ओके डेट कॉलम पर्टिकुलर्स कॉलम डेबिट साइड नली अमाउंट कॉलम देन अगेन डेट पर्टिकुलर्स एंड रुपीस डेट कॉलम पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस नेक्स्ट अगेन क्रेडिट साइड नली डेट particulars amount rupees so idu debit side credit side okay debit side and credit side kodva hege iga executors loan account nalli kodi ithe helta idare so hagidaga 11 2019 11 2019 sulabha agli koskara ta 14 2019 takolbodu ka आदर तो इयर एंड आगे तो 31 टू 3 2020 आ गया था। नमी का तो सर पाक फाइनेंशियल ये राकड़ी कराया था। आगे किस लाभ देनु? 11 2019 बाय बाय ये लिंद दे दूँ ब्रॉड डाउन आगे दे बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट एक्सी ना कैपिटल अकाउंट इन द ब्रॉड डाउन आगे रबो दो सो ट्रांसफर आगे दे रबो � आमेले बाय बाय इंटरेस्ट कोड़ बेकु यारों डू इक्वल इंस्टॉलमेंट स्वागागी इंटरेस्ट ना जर्नल एंट्री है ना बात नहीं देवे बेसिक साली मात्र वागा सो इंटरेस्ट अकाउंट एट आरु टू एक्सेक्यूटर्स लोन अकाउंट उन्हें बात नहीं देवे ना दिस इज़ डू पार्टनर्स लोन अकाउंट उन्हें � 10% interest now बढ़ते रहो तो सोलह बागली को उसका कैलकुलेट मालिक सोलह बागली के वन दो लक्षण रुपए इमेजिनरी फिगर हत्तु परसेंट कोड़े इमेजिनरी वन दो लक्षण कत्तु परसेंट इतने इतने हत्तु साविरा टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड कोड़वा आधा नहीं क्या कोड़ दीगा एक्सीक्यूटर्स लोन अकाउंट एट आर टू कैश और बैंक यारोड़े इक्वल इंस्टॉलमेंट अंतर है लेदर इनले आयुवत्त सावेर आयुवत सावेर सो वर्षा के नाम कोड़वा आयुवत्त सावेर कोड़वा प्लस आयुवत्त सावेर रुपए कोड़वा अदर जोते के प्लस ये नुते लेट दे दरे हत्तु सावेरे इंटरेस्ट अन्नु कुड़ा सेरिसी कोड़ी अलेरे दरे इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट सो आ हत्तु हत्तु साविरा इंटरेस्ट आयतु आ इंटरेस्ट है ना सेरिसी आरवत साविरा कोट्टे हो टोटल मरवा वन दो लाख सदा हत्तु साविरा वन लाख टेन थाउजेंड डेबिट क्रेडिट टेली क्रेडिट डेबिट टेली बाती देवे सिक्सटी थाउजेंड ना माइनस मरे दागा मत्ते उली वन तो दो फिफ्टी थाउजेंड आयुवत तो सा� मुआत्तों धन्य वड़े अर्थात अत्तम तो बाय इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अकाउंट हत्तलक्ष्य दे मेल अत्तो परसेंट अत्तो साविरा टू बैंक अकाउंट मुआत्तों दो हन्य रोड़ो यारोड़ साविरा दा हत्तम बतो मुआत्तों दो हन्य रोड़ो थर्टी पास्ट डिसेंबर 2019 निगे टू बैंक अकाउंट सिक्सटी थाउजेंड सो रिमेनि� नाउ लोन अकाउंट नली कोड़ों दा कारणा नाउ इम्मीडिएट आगे कोड़ों दिला नोडी पर्दर डेढ़ साले कोटते हैं तेरे तेरे लोग कारणा का आगे नाउ इंटरेस्ट ने जो देगे कोड़ों दो ओके नेक्स्ट एन मार्ब वाइली ये तो दिया वागा कैरेडा उन आगु दिया वागा 31 डिसेंबर 2019 31 डिसेंबर Balance brought down by balance brought down yes to fifty thousand. Undu lakshya rupee kudli kitu. Adalal ayivatto saav rupee koti deva. Vidhe interest innu kudhi ru des to ayivatto saav rupee. So ha ga ki a ayivatto saav rupee interest na kwa by interest account. Yaavaga interest akudu at the end of the year. 
ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕುವ ಎಷ್ಟು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡುವ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಯಾವಾಗ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುವ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ರ್ಯಾರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸುಲಭ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ನೀವು ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡು ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ತು ಸಾವಿರದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ ಸಿಗಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕು ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಡೆಟ್ಟಾರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಟೂ ಬೈ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬರೆಯದಿದ್ದರೂ ನಡೀತದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ಮತ್ತು ಬೈಯನ್ನು ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ಸೆಷನ್ಗಳಿಂದ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡೆತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಥ್ಯ